大家好，欢迎观看 Button 出品的更年期系列视频第五期。前两期视频中，我们介绍了焦虑和更年期的关系，以及一些缓解更年期焦虑的方式。而本期视频中，我们将介绍更年期的常见症状——潮热，并同时介绍一些可以帮助女性减少潮热的影响，提高生活质量的方法。首先，我们需要知道潮热是更年期期间常见的症状。大约四分之三的女性在更年期过程中会出现不同程度的潮热。那么，潮热到底是什么？为什么会发生？潮热也称为血管收缩症状，在调节血管扩张和收缩的血管收缩系统发出不正确或误解的信号时，就会发生潮热。在潮热期间，身体会接收到表明体温过热的信号，即使事实并非如此。作为回应皮肤中的血管扩张，从而允许体温快速冷却，这种突然的扩张会随着汗液的蒸发而导致身体发热、出汗、发冷和发抖。一次潮热可持续一分钟到五分钟或更长时间，有些女性一天可能会出现几次潮热。潮热通常随着更年期的临近而更频繁的发生，并且可以持续数年。每个人潮热的症状各不相同，就一般情况而言，女性可能会突然感到头部和上胸部发热，皮肤潮红出汗，头晕心率加快，甚至可能会出现头痛。这些症状可能很严重且不舒服，但必须记住，它们是更年期过程中的正常部分。总之，潮热是更年期的常见症状，会让人感到不适并影响日常生活。但是，了解自己的经历并采取措施管理潮热，可以帮助减少潮热的影响。更年期出现潮热的女性应咨询医生，也了解他们的选择，并选择最适合他们需要的管理计划。请记住，更年期是生命中一个自然而不可避免的阶段，管理潮热可能具有挑战性。但女性可以采取一些措施来帮助控制潮热，某些生活方式的改变也有帮助。例如，穿宽松的衣服，保持卧室凉爽，避免咖啡因和辛辣食物等诱因，以及保持水分。在某些情况下，可能需要激素替代疗法或其他药物来控制潮热。激素疗法可以提供低剂量的雌激素来帮助调节身体的内部温度，但是在开始任何药物治疗之前，请务必先咨询您的医生。此外，通过了解潮热背后的科学，并控制我们对潮热的行为反应，我们可以更轻松地应对潮热发作。简单来说，通过控制我们的思想和行动，可以管理潮热。那么具体要怎么做呢？管理潮热的第一步是了解潮热发作期间我们体内发生的情况。潮热会引发大量神经化学反应，增加血流量和心率，从而降低感知到的过热。这种身体感觉可能会让人不舒服，并引发焦虑的想法。要控制潮热，必须保持冷静，并控制我们的思想。我们可以选择促进放松和理性思考的反应，使我们能够更自信地应对潮热。一种实用的策略是使用日志或应用程序跟踪潮热，这样可以更好地了解自己的症状，并且能够随着时间的推移。发现什么在起作用或不起作用，从而帮助识别潮热的触发原因和模式，这是一种每天检查自己的有用方法。另一个实用的策略是提前计划，潮热随时随地都可能发生，因此做好准备至关重要。多穿几层衣服或多带几件换洗衣服，并将必要的东西放在包里，可以让我们安心，让我们感觉更有控制力。通过提前计划，我们可以积极主动减少在公共场合或工作中发生潮热的焦虑。此外，保持冷静也很重要。当潮热袭来且让我们感到苦恼时，我们往往会产生高估某事发生的可能性，或使情况灾难化的想法。实际上，潮热并不是可能发生在我们身上的。最糟糕的事情，我们可以尝试用平静的自我支持的反应来取代消极的想法，例如将大家在看住我所有人都知道我在经历潮热的想法替换为“我才是那个感觉到潮热的人，其他人不会注意到，即使注意到了，他们也不会在意。”总之。潮热是更年期常见且通常不舒服的症状。然而，通过了解我们身体的反应，并控制我们对潮热的行为反应，通过跟踪潮热提前计划以及保持冷静等方式，可以更轻松地应对潮热发作。女性可以自信地控制潮热，并控制自己的更年期旅程。对于更年期的女性来说，潮热可能是一种困难的经历。她们不仅会导致身体不适，还会引发焦虑、恐惧和思绪万千的感觉，使得潮热体验更加痛苦。然而，呼吸练习和积极思考可以帮助控制潮热，并改善整体健康状况。控制呼吸是控制焦虑和控制潮热的基石。节奏呼吸是一种用于潮热的控制呼吸方式，已被证明可以减少中枢交感神经系统的激活，而这被认为是潮热的起源。每天两次，并在潮热开始时。以每分钟六至八次呼吸的速度练习有节奏的呼吸，每次练习持续十五分钟，可以减少潮热的频率和强度。
基于正念的呼吸也能有效帮助缓解潮热。当您不想在意潮热或其他忧虑时，它会很有用。每天至少练习一次正念呼吸，并在应用程序上跟踪进度，可以了解正念呼吸如何随着时间的推移影响您的潮热。除了呼吸练习，积极思考对于控制潮热也很重要。灾难性和消极的想法会使体验恶化。而积极的想法可以缓解痛苦。一种从消极思想转变为积极思想的技巧是使用肯定。重复积极的肯定可以帮助您转变心态，并专注于当下。例如，在我掌控之中，或我很平静和放松。总之，练习有节奏的呼吸和正念呼吸，有助于减少潮热的频率和强度。通过将这些练习纳入日常生活，可以改善整体健康状况，并更有效地控制潮热。更年期对许多女性来说是一个充满挑战的阶段。潮热是一种常见的更年期症状，而压力会加剧这种症状。慢性压力会触发身体的战斗或逃跑反应，导致一连串的神经化学反应充斥身体，并使潮热更加频繁和严重。因此，有效的压力管理技术可以尽量减少压力对更年期潮热的影响。一种技巧是在面临压力情况时进行快速自我检查，花时间反思一下脑海中的各种想法。将消极想法转变为更积极的想法，这种做法有助于减少躯体焦虑，而躯体焦虑与更频繁和更严重的潮热成正相关。另一种技巧是控制自己的节奏，并学会在必要时说不。建立每日减压程序可以减少压力对潮热的影响，即使只是十分钟的正念练习或其他镇静活动都有用。定期休息、瑜伽或冥想也有助于减轻压力。最后必须识别并避免导致负面行为的压力源，例如压力性进食或自我孤立等负面行为。寻找其他方法来安抚自己，并让自己平静下来也很重要。这可能包括阅读、园艺或与亲人共度时光等。总之，压力管理技术可以显著改善更年期的身心健康，并提高整体生活质量。通过花时间制定和实施压力管理策略，可以减少潮热的频率和强度，并改善女性的整体健康情况。最后，感谢观看我们更年期系列视频的第五期。希望本系列视频能为女性度过人生的这个重要阶段提供有用的意见。如果您觉得本视频中的信息对您有所帮助，欢迎转发给您的朋友们。如果您对我们的视频有任何问题或建议，请在评论区留言。也欢迎订阅我们的频道，获取更多的有关更年期和女性健康方面的知识。